Dear friends, welcome to AZ American English. 2016 in this uh, year, 2016 is the June 10th, isn't it? 2016. What we face? All problems, problems, problems. Right? You ask a drunkard, what is your problem? Why do you want to drink? He says, problem. That's why I drink. You ask a smoker, why do you smoke? He says, problem. One fellow is sad. He is going to a theater. We ask him, why you have come here? I want to just release my problem. So I come here to the theater. You ask a person who goes to the beach, you ask him why you have come here. Just relax, be free, out of tension, out of problems. So problems, problems, problems everywhere. Mind you, 99% of people are unable to solve the problems. That is the reason people go to jail. People go to court. People go to police station, people who commit suicide and people who fight and these are the people who are not able to succeed. Anyone who is able to find a solution for the problem, they are the leaders. When Obama, he had a problem, what is the problem? Black problem. But he is able to find a solution, he became the president of America, Modi had a problem. He is a very poor man, a tea man. He is uneducated, but he found a solution. He became the Prime Minister of India. So, these are the persons. Well, Narayana Muthi had a problem, financial problems. So, he got a bank loan. He found a solution. He made a multi-billionaire company, right? It is, a, it is one of the multinational company. Uh, Ajim Premji had a problem. He built an empire. Tata had a problem. So, everybody has a problem, but the pro persons who are able to find solution are the persons who are successful, either in their marriage life, either in the relationship, either in the profession, either in politics, either in religion, or anything and everything. You find a solution. You are the leader. Under the word problem, there is a hidden word. What is the hidden word? It is the solution. Under the word happy, unhappiness, what is the word hidden? Hidden word. Happiness is the hidden. Right? For all the negatives, there is a positive inside. You are able to find out the positive. Then solution to find, you find a root to that uh, positive side. You are a successful person, right sir? So, coming here to the story, how to reach solutions to our problems. It keeps coming up. Some people love to live with the problem. You ask a smoker, stop smoking. If you smoke, your lungs will get problems. You die soon. He says, no, he can't table. He is not able. He wants to live with the problem, so he keeps on smoking. You ask a drunkard to stop. If you want to so, so get a solution, you have to stop drinking. He says, no, he keeps on drinking. What he is doing? He is spoiling his kidney. Stopping, stop drinking alcohol is the only solution which everybody does. Military man, 100 percent they do. Who is the military man? Serving the nation, right? The government gives them. The government asks them. Okay, it is given in ration. It is given in subsidized rate. Who is given? The military men is given, the army men is given, the man who is protecting our nation is given. If his health is spoiled, what happened? Nation is spoiling, but still we give them. They are the heavy smokers. Who? The army men are the heavy smokers. The army men are the heavy drunk, uh, drunkards. But the government gives them. That is what the solution is there in the hand. What? Abolition of alcohol, abolition of nicotine, cigarettes. Then people are living a healthy life, no hospitals, no need to go to a hospital. Why cancer, why heart attack, nothing is there. But still we do that. What we do? We still manufacture. Government is permitting. That is the problem here. The problem is problem itself. So you are not able to ready to take the solution. So how to reach solution to our problems? A father left 17 camels as a Z for his three sons. A father had three sons. He is somewhere in Arab country. He left for his children. How many children are there? Three. He left uh, how many camels? 17 camels for his children. So, when the father passed away, father died. His sons opened up the will. Will means what? Written document. 
what the property should be given to whom. The will of the father stated that the eldest son should get half of 17 camels. Half of 17 camels, how much is it, sir? Huh? Eight? Eight and a half. Is it possible to cut a camel into two? So, 17 camels out of 17 camel, half the camel should go for eldest son. While the middle son, this is for the eldest son. And for the middle son, how much, sir, should be given? One third of the camel. One third means what? Out of 17, 17, one third, how much is it? Out of 17, one third. Six, is it possible? It's not possible. One third should be given for the second son. The youngest son, the last son, should be given one ninth of the 17th ca 17 camels. Out of 17 camels, one ninth should be given to who? Third son. Is it possible to divide? It is not possible because it is coming in odd number. Right, sir. So, as it is not possible to divide 17 into half or 17 by 3. Can you divide 17 by 3? How much you are getting? You are not getting in even. So, you have to cut the camel. One part of leg to one boy and one other part of the leg to another ca another boy. 17 by 9. Is it possible? It is also not possible. So, three sons started to fight with each other. So, all three sons uh, started fighting each other. Able to understand, sir? Now, three uh, so the three sons decided to go to a wise man. Who is a wise man? One intelligent man. So, they want to go for a, to a wise man, one learnt man. So, the wise man listened patiently about the will. So, he just looked at the will. He heard about the will. What's it written? The wise man, after giving his uh, thought, brought one camel of his own and added the same to 17. So, wise man, what did he do? He know by 17 we cannot divide. So, he brought his one camel. So, 17 plus 1, how much it happens? 18 camels are there. That increased the total, how much? To 18 camels. Now, the camel's total strength is 18 camels. Now, it is okay. Now, he started reading the diseased father's will. Diseased means death dead. So, he started reading the dead's father will. So, half of 18 is equal to 9. So, he gave the eldest son. How many camels? 9 camels he gave. One third of 18 is equal to 6. So, 6 camels he gave to whom? To the second son. So, he gave the middle son 6 camels. One ninth for the third son. How, to, how much is one, uh, one ninth? Uh, is equal to one ninth of 18 is equal to two camels. So, so he gave the youngest son two camels, right? So, first son, how many camels he got? Nine. Second son, how many got? Six. Nine plus six? Fifteen. Then the third son, he got two. So, how much totally? Seventeen camels are, are divided. Now, add this up. Nine plus six plus two is equal to seventeen and this leaves one camel is remaining. How many camel is remaining? One camel, which the wise man took back. So, the wise man took the back, took back the extra camel, his own camel. So, all the camels are divided and all the boys are happy. So, moral, the attitude of negotiation and problem solving is to find the 18th camel, right sir? This is what the high court judges, this is what the magistrates and supreme courts and, supreme, and chief justice, they sit there, hear the new side argument. They try to find a solution. But it is already the solution is there. If you sit there, just think about it, you will get a solution. Why should you go to Supreme Court? Why do you want to go to High Court? Why do you want to wait for 30 years, 40 years, some people 30, 40 years till the case goes on? Why can't you find a solution? Sit there, use your minds, two parties sitting together and try to find a solution and clear the problem immediately. The common ground, this is the common ground. What is that? 18th camel. So, 18th camel is already available. For smokers, stop smoking. That is the 18th camel. For drunkards, stop drinking. That is the 18th camel. For 18th camel is very visible. Everybody knows that. Once a person is able to find the common ground, the issue is resolved. It is difficult at times. At times it is difficult. However, to reach a solution, the first step is to believe that there is a solution. Everybody should know there is a solution. You have come here to learn English, sir. So, what is the solution? Promise yourself never I am going to speak in my mother tongue. 
promise yourself i am going never going to speak in your vernacular language or listen to all the uh, whatever your mother tongue uh, programs or read tamil uh, your mother tongue uh, papers take a promise then solution solution is there already there it's already there if we think that there is no solution we won't be able to reach any some people think no solution at all so always there's a problem there is a no solution at all if you think there is no solution no solution if you think there is a solution there is always a solution this is the right uh, step you have taken you have come here to learn and understand this is a solution right the solution you may get the solution or not depending upon how serious you are if you take it lightly it is a light solution if you take it as a serious then the solution is easy for you it will solve your problem so it depends upon the intensity of your thought about the solution so uh, this is what the solution sir uh, hope you are able to understand are you clear yes i request one by one gentlemen to come forward and tell about their uh, life and problems and solutions and how we are able to solve it yes i request to start with you gentlemen please come forward and tell what is your problem in your life and how did you solve one by one you have all should come yes hi i am arvin i am going to share my personal experience in this stage in the past uh, two months back i was uh, can't able to speak english boldly and i have a much more stage fear that time i find a solution to join in this class to uh, erase my st uh, stage speaking fear so i found the solution now but uh, now i can able to talk little boldly in stage that is Hi, I am Damodaran. Actually, I should know the English, but uh, how to speak? Uh, for example, I have stage fear, and sir, how to talk, uh, how to speak, each and every. In our company, I have to talk to our reporting manager easily. But uh, coming to the group discussion, like uh, for uh, someone, people are ten people are around to seeing me. I, I could not able to talk. Uh, so I just uh, have more fear and support. Uh, so, so that's why I came here. That's it. hi my name is sandeep i tell you telling you to everyone has a problem in his life so uh, we have to neg negotiate them if it, uh, instead of facing them if we if you negotiate them then we can uh, go further in our career so my problem is uh, i cannot speak english uh, fluently so i came here to Uh, learn uh, how to speak English uh, fluent. Uh, if I am able to do, uh, I am. If I am able to learn this uh, uh, fluently English speaking, then I can do anything. I can do whatever I want. Okay, thank. You. Okay, yes, you. Hi, friends. I tell tells about moral of the story. Uh, ஒன்ஸ் உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா தைரியமாக அதை ஃபேஸ் பண்ண பாருங்கள் அதை விட்டு ஒதுங்காதீங்க ஒதுங்கினீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக ப்ராப்ளம் வர ஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் அதை ஒன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் உங்கள் சுண் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லா ப்ராப்ளமும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் தேங்க்யூ சார் குட் எஸ் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஸோ ஐ ஹேவ் அ ப்ராப்ளம் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் இன் ஃப்ளூயன்ட்லி so i want to take a decision i can i am going to avoid uh, my mother term so i can i can speak in english uh, i want to become a good speech good speaker in english good everybody has spoken no. hi my name is prabhu um my problem is uh, i do not good uh, communication i not to learn the english good good okay 
நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த தத்துவ கதைகள் மூலமாக தத்துவங்களை சொல்லப்படுகிறது இந்த கதையின் மூலமாக நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்கிறீர்கள் ஒரு தந்தையார் இருக்கிறார் அவர் சாக போகிறார் இறந்து விட்டார் அவர் இறந்தவுடன் அவர் உயிரிலே உயில் எடுக்கப்படுகிறது இந்த உயிலிலே என்ன எழுதியிருக்கிறார் பதினேழு ஒட்டகங்களை தன்னுடைய மூன்று மகன்களுக்கு கொடுத்து விட்டு செல்கிறார் அந்த பதினேழு ஒட்டகங்களிலே மூத்த மகனுக்கு அரை பாதி சரி பாதியாக கொடுக்க வேண்டும் பதினேழு எப்படி அறையாக பிரிக்க முடியும் எட்டரை எட்டரை என்று வருகிறது பிரிக்க முடியாது இரண்டாவது மகனுக்கு அந்த பதினேழிலே எத்தனை மூன்றில் ஒரு பாகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதை பதினேழு மூன்றில் ஒரு பாகமாக பிரிக்க முடியாது அதே போன்று பதினேழு ரெண்டாக வகுத்து அதில் எவ்வளோ வருதோ அதை ஒம்பதில் ஒரு பாகம் என்று வருகிறது அந்த இளைய மகனுக்கு இப்படி பிரித்து பார்க்கிற பொழுது ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ஆக இவர்கள் எங்கே செல்கிறார்கள் ஒரு ஞானியிடம் செல்கிறார்கள் அந்த ஞானி என்ன நினைக்கிறார் சரி என்று ஒரு ஒட்டகத்தை கொண்டு வருகிறார் அந்த பதினேழு ஒட்டகங்களுடன் ஒரு ஒட்டகம் சேர்கிற பொழுது பதினெட்டாக வருகிறது பதினெட்டினுடைய அறை எவ்வளவு ஒம்பது ஒம்பது ஒட்டகங்களை எடுத்து மூத்த மகனுக்கு அந்த உயில் பிரகாரம் கொடுத்து விடுகிறார் மீதம் இருப்பது எவ்வளவு பதினெட்டில் ஒம்பது போய்விட்டால் ஒம்பது இருக்கிறது ஒம்பது இருக்கிறது இல்லை ஸோ பதினெட்டில் இப்போ பதினெட்டில் அறை எவ்வளவு ஒம்பது பதினெட்டில் மூன்றிலே ஒரு பங்கு யார் கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டாவது மகனுக்கு அப்போ பதினெட்டில் மூன்றில் ஒன்று எவ்வளோ வருகிறது ஆறு ஆறு ரெண்டாவது மகனுக்கு பதினெட்டில் எவ்வளோ வருகிறது ஆ பதினெட்டில் ஒம்பதில் ரெண்டு ஒம்பதில் ரெண்டு பங்கு ஆக பத்து பதினெட்டில் நீங்கள் வகுத்தீர்கள் என்றால் என்ன வருது ஒம்பதில் வகுத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருகிறது அந்த ரெண்டை மூணாவது மகனுக்கு கொடுக்கிறார் அப்போ எவ்வளோ ஒட்டகங்கள் ஆகி பிடிக்கிறது மூத்த மகனுக்கு ஒம்பது ரெண்டாவது மகனுக்கு ஆறு ஒம்பது ஆறு பதினஞ்சு மூன்றாவது மகனுக்கு ரெண்டு பதினேழு ஒட்டகங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒட்டகம் அந்த முதியவர் கொடுத்த ஒட்டகத்தை அவரை திருப்பி எடுத்துக்கொள்கிறார் ஸோ இந்த கதையின் மூலமாக ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கிறது அந்த பதினெட்டாவது ஒட்டகத்தை கண்டுபிடித்து விட்டால் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து விடும் ஸோ அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கிறது அந்த தீர்வை நீ அணுகாமல் அந்த பிரச்சனைகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சில ஆசாமிகள் இருக்கிறார்கள் மது பிரியர்கள் மதுவை நிறுத்திவிட்டால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குடும்பத்தில் சண்டை இல்லை பணம் மிச்சப்படுத்தலாம் வேலையிலே கவனம் செலுத்தலாம் அந்த பிரச்சனைகளிலே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் குடிக்கிறார்கள் புகை பிடிக்கிறார்கள் அப்புறம் சினிமா விடாமல் பொழுதை வீணாக்குகிறார்கள் நேரத்தை கொள்ளுகிறார்கள் டெலிவிஷனிலே அந்த கிரிக்கெட் மேட்சை ஐந்து நாட்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கிறார்கள் டிவி சீரியலை தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு நேரத்தையும் உடலையும் மனதையும் கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு உதாரணத்திற்கு இந்த தீர்வை கண்டுபிடித்தவர்கள் வெற்றியடைந்த மனிதர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள் ஒரு ஒபாமா நிறவெறி உள்ள அமெரிக்காவிலே ஒரு கருப்பினத்தவன் ஒரு ஜனாதிபதியாக ஆகிவிட்டார் இந்தியாவிலே ஒரு டீ ஆற்றக்கூடிய மனிதன் அவர் ஒரு பிரதம மந்திரியாக எந்த பின்பலமும் இல்லாமல் ஆக முடிந்தது ஒரு நாராயணமூர்த்தி ஒரு இன் மல்டிநேஷனல் கம்பெனியினுடைய தலைமை பொறுப்பாளராக ஆக முடிந்தது ஒரு சுந்தர் பிச்சை தமிழ்நாட்டிலே பிறந்தவர் எந்த கம்பெனி அவது கூகுள் என்ற நிறுவனம் சர்வதேசத்திலே முதல் பெரிய நிறுவனமாக இருக்கக்கூடிய உலகத்திலேயே பெரிய நிறுவனம் அதில் நிர்வாக தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக முடிந்தது ஒரு இந்திரா நூயி என்ற ஒரு பெண் எங்கிருந்து புறப்பட்டால் சென்னையிலிருந்து புறப்பட்ட பெண் இன்று உலக அளவிலே பெப்சி கொக்கோலா என்ற நிறுவனத்தினுடைய தலைமை அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடியதை பார்த்தீர்கள் இவர்கள் அனைவரும் பிரச்சனைகளுக்கு எளிதான ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்தார்கள் இன்று வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியிலே உச்சத்திலே இருக்கிறார்கள் சில பேர் பிரச்சனைகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீத மக்கள்தான் தோல்வியடைந்த மக்களும் இந்த ஒரு சதவீத மக்கள்தான் இந்த வெற்றியடைந்த மனிதர்களும் ஸோ பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இருக்கிறது அந்த தீர்வை நோக்கி நீச்சல் வெற்றியடைந்த மனிதனாக ஆகிவிடுவாய் ஸோ இப்பொழுது முதற்கொண்டு இங்கே ஆங்கிலம் கற்க வந்திருக்கிறாய் ஆங்கிலம் கற்க வேண்டுமென்றால் ஒரே தீர்வு இதுவரைக்கும் பேசி இருக்கக்கூடிய மொழியை பேசாதே இனி ஆங்கிலத்தில் பேசு ஆனால் நீ அதிலிருந்து வர விரும்புவதில்லை அந்த மொழியை சத்தியமாக நான் பேச மாட்டேன் இனி இந்த மொழியில் தான் என்னுடைய அனைத்து உரையாடல்கள் இருக்கும் என்று சத்தியம் செய் உனக்கு ஆங்கிலம் வரும் அதே போன்று உன்னுடைய சொந்த மொழியிலே படிக்கக்கூடிய அந்த செய்தித்தாள்களை விட்டு ஆங்கில மொழி பேப்பர்களை படிப்பேன் என்று சொல் உன்னுடைய மொழி புலமை மேம்படும் மேன்மைப்படும் ஆங்கில படங்களைத்தான் பார்ப்பேன் தமிழ் படங்களை பார்க்க மாட்டேன் ஆங்கில நியூ செய்திகளைத்தான் பார்ப்பேன் இந்த மலையாள செய்திகளை பார்க்க மாட்டேன் ஸோ ஹிந்தி 
ஹிந்தி ப்ரோக்ராம்ஸை பார்க்க மாட்டேன் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராமை தான் பார்ப்பேன் என்று உறுதியாக நிச்சயமாக எடுப்பேன் என்று செய்கிற பொழுது நீ அதுவாகவே மாறிவிடுகிறாய் தொழிலதிபராக வேண்டுமென்றால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தொழிலை பற்றி நினைத்து கொண்டு நீ தொழிலல் தொழில் அதிபராகி விடுவாய் இங்கே ஒரு பெண் பாடகியாக ஆக வேண்டும் என்று நினைத்து சொன்னார் பாடகியாகவே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த ராகத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது அவர் ஒரு சிறந்த பாடகியாக ஆகிவிடுவார் ஸோ இதுதான் வெற்றியினுடைய ரகசியம் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ